，是命运的指引，让这一对有情人在这茫茫人海中相遇相知。今天我们欢聚于此，就是为了共同见证他们正式的进入彼此的人生。在此之前，我想请新郎和我们分享一下属于你们自己的故事，比如。为什么以蜗牛作为婚礼的主题呢？其中是有什么特殊的含义吗？因为啊，这是我太太送我的第一份礼物。那年圣诞节，我送了一份圣诞礼物给她，她要回礼，却没有准备好，所以我就问她要了一个她挂在包上的挂坠，那个挂坠就是蜗牛。那个挂坠，我一直保存着。它对我来说有着重要的意义，因为我觉得我的太太就像一只蜗牛，在外人面前一直有着坚硬的外壳，保护着自己和他爱的人，甚至会给人一种感觉是难以接近的。但如果你真的走进他的生活，走进他的心里，你会发现他拥有一颗非常柔软的内心。我希望我可以永远保护他这份柔软，往后余生，因为有我，一直幸福下去现在你可以亲吻你的新娘了。新娘，你现在可以抛出你的手捧花，把你的祝福送给所有的亲朋好友。贝彤。铃兰花的花语是“幸福再次来到”，也是淑女之泪的意思，送给你再合适不过了。希望你和你爱的人能够永远幸福下去。希望我们都能幸福。小陈也真是的，干嘛还要叫沈侯来呀、啊？他也不怕程总不高兴。小陈根本就不会邀请沈侯，好吗？那不是小陈叫来的？那他怎么知道小陈结婚的事儿啊？你也不看看沈侯旁边坐的是谁？我的天哪，这哪是婚礼啊？这根本就是修罗场啊！早知道这样，我就不发信息通知他了。怎么啦？你发的。那天问小陈要不要通知吴倩倩的时候，你也在啊。刘新辉，你太聪明了。我聪明吗？哎，等一下，头发有点乱了。
不过去吗？你清醒一点，她现在是别人的新娘了，戴上别的男人的戒指了。哎，别说了。你不说，我替你说。我警告你，你要是敢胡来的话，我答应你在公司上班的事情，就此作废。这个时候了，你还这么爱他呀？是。我要开始拍喽，来，一二三，好，非常好，来笑一下啊，再来一下。一二三，好，非常好，谢谢啊，不客气，谢谢谢谢，妈，妈，要不你们先休息一下，好，妈，你先回去休息吧，来，二位新人拍一张啊，介不介意我蹭个喜气啊？陆总，陆总，哎哎，我也要蹭喜气，哎哎，魏彤，哎，一起拍一张吧，哎，好，不好意思，稍等一下啊。来，几位看这里啊，来，一、二、三，好，非常好。哎，能帮我们跟新娘合一张影吗？好啊，志远，啊，金总来了，去打个招呼。行，那我过去打个招呼，等会儿回来。你们去，请你老公用一下。走，金总，金总，好久不见，好久不见。来 ，hello hello， 一、二、三，一、二、三。很好，我可以跟新娘拍一张吗？那就期待合作了，期待咱们的合作。小豪，我能理解你，但今天毕竟是小陈最重要的日子，别太过分了。只是拍张照片，这个过分。只是拍一张照片，又不是想干嘛。我想新郎应该不会介意吧？志远不会介意的，你过来吧。那两位老板，以后多关照了。今天的婚礼很美，合作愉快，合作愉快。跟我想象过的一模一样，可是在我想象中，那个新郎是我。严小晨，你就这么心安理得吗？你对我就没有一丝丝歉意吗？这位先生，麻烦看一下镜头。来，我们拍一张，一、二，呃，两位的笑容能再大一点吗？来看这里啊，一、二、三，好，好，非常好，我们再来一张，一、二、三，好，非常好，谢谢啊。那边有个客户想要见见你。好。沈先生，不好意思啊，你脸色不太好，是不是跟你说的？我跟鞋穿了一天，太累了。要是累的话，就别硬撑着，送你回房间休息一下。这么重要的场合，我缺席不太合适吧？小陈，我陪你去换衣服吧。
，爸，爸。夫阿姨，谢谢，恭喜！爸，青芳啊，咱俩得有十多年没有见面了吧？是，<笑>你看，这么长时间我也没过来看你，也没关心过你，这孩子结婚，你还惦记着我？<笑>三婶，您说什么呢？您是长辈，我应该多去看您才对。<笑>哎呀，对了。那小陈现在在哪工作呢？他们两个人在一个公司，但是具体是哪个我也不太清楚。是是大公司，反正是做投资的。哦，那真好啊！哎，你们看，这俩孩子。多般配呀、啊！你们也动筷子吧，哈哈！来来来，来来来，好好好，谢谢谢谢谢谢，好嘞好嘞好嘞，吃好吃好，动筷子吧，哈！妈，哎，我们来敬你们，小陈，来，哎妈，来，您腰有伤，坐下吧，啊，有事，这一变天就不舒服，哎。妈，我单独敬您一杯，感谢您把小陈交给我。我答应过小陈，给他一个幸福的家。您是小陈的妈妈，也是我的妈妈。谢谢，你好好待他啊。一定。吃好喝好啊！哎，你喝饮料，小陈，那你不干了？我干了，干了，干了，干了！来来来，我帮他喝，我帮他喝。那不够，那不够，至少了。干，我先干了。干了，不要不要。我喝上，我一会儿干啥了？一会儿跟你们好好喝啊！你要慢慢吃啊。嗯。小陈，你借我一杯吗？我敬你。怎么我喝酒你就喝饮料啊？未免对我这个老朋友太没有诚意了吧？倩倩，小陈不方便喝酒，喝饮料心意是一样的。我跟你认识这么久，还是第一次听说你不能喝酒啊。你以前跟沈侯在一起的时候，我记得你在酒吧打工。怎么当时能喝，现在就不能喝了？对了，我忘了你怀孕了。吴倩倩，大家都是同学，你有必要把事情闹得这么……杨晓晨，你在这儿风风光光的举行婚礼，你有想过沈侯的感受吗？你一边跟沈侯谈着恋爱，一边跟这位陈先生暗通款曲。你脚踏两只船的时候，你有想过沈侯的感受吗？倩倩，你是不是喝多了？喝多了，喝多了，喝多了。我没喝多。我说的不对吗？你一边跟沈侯谈着恋爱，肚子里不就已经怀陈志远的孩子了吗？我说错了吗？吴小姐，不好意思啊，这个地方不欢迎你。请你现在就出去！你回答我呀！你要是心里没有鬼，你为什么不回答我呀？对不起，我喝多了，谅解。你要带走女朋友可以，大家把话说清楚。吴倩倩，我告诉你，第一，我和我先生还有沈侯之间，不管是三角恋还是脚踩两只船，这都是我们的自由。也没有违背任何法律，也轮不着你来关心。第二，我和我先生是怎么从相爱到结婚的，这是我们的私事儿，我不用向你解释了。反倒是你，这个早就把我拉黑
，而且从来不跟我往来的大学同学，在我婚礼这么重要的时候跳出来闹这一出。我不明白你安的什么心，除了抹黑我，我找不到别的解释。梁小春，你说这话太过分了吧？你说这些，你对得起小红吗？我对得起任何人。我问心无愧。你可以带你朋友走了，谢谢。沈先生，这是婚礼现场，自重啊。我该知道，你一直都是这么道教我。没事了啊，不好意思啊，各位啊，该吃吃，该喝喝啊，尽兴。这个休息一下。不用，你继续吧，别让大家看笑话。来，我敬大家。来来来，多帅！大家多吃点，七方七方，你吃一点这个，你们吃，你们吃。来，我敬敬大家，谢谢你们来。辛苦了，辛苦快乐啊，辛苦快乐，辛苦快乐，谢谢啊，谢谢，辛苦辛苦辛苦。辛苦了，谢谢。妈。你把你爸爸的脸都丢尽，我送你回去。放心吧，会让司机把妈送回去的。你今天也累了吧？早点回去休息。
。这是我第一次看到这样的程志远。一直以来，他总是自信从容，可此刻黑暗中的他，却显得那么悲伤绝望。也许，这才是真正的程志远。我终于明白。为什么他总能轻而易举地理解我的自卑与痛苦？也许他和我都是身体内有一个战场的人，在这个战场上，希望和绝望同时绞杀着自己。是不是这就是他愿意帮助我的原因？可他的绝望是什么？希望又是什么？他给了我一条出路，谁能给他一条出路呢？小陈，晚安。早饭点好了，趁热吃点吧。好。被人总觉得股票一直升是好事儿，可对庄家而言，股票一直升并不是什么好事儿。只要庄家清楚的知道公司的实际盈利，对未来的持续发展有信心，利用大跌可以回购股票。等利好消息公布的时候，股票大涨，适当抛出就可以使劲套现。沈欧妈妈的病。应该不至于无法管理公司，他应该是对沈欧心怀愧疚，想用事业弥补儿子的爱情，所以才提早了全力消遣。但他还是会在幕后继续辅助沈浩，保证公司的稳定运行。他的事儿跟我没关系，快吃东西吧，一会儿还得上班呢。还有德国那边，他们觉得这批货和之前看到的设计图有一些出入，不过是袖口的印染区别而已。德国人出了名的严谨，有一点不一样，他们就不能接受。现在他们拒签了，这么大批货已经到德国，损失有点我知道了，小陈总，一个顾客到咱北京分店闹事儿，说咱们有批童装被查了，荧光剂超标，能应对措施呢？消息正在往下压。喂，喂，你好，请问是深思集团的沈浩沈总吗？我是商报的记者，听说深思的童装被查出荧光剂超标。作为国产龙头企业，你们准备如何向相信你们的消费者交代？你稍等一下，我知道了。喂，你好，请问是深思集团的沈总吗？我是财经周刊的记者，听说深思的童装被查出荧光剂超标，请问在吗？晚点给你回复。沈总，沈总。公司电话被打爆了，都是媒体和记者打来的。出去！您看我们该怎么办啊？我说了，出去能不能让我一个人待会儿
刚才照片发给我了，照片修好了，我一起发给杨一行。我就要刚才那一张照片就行。慢点。你是不是忘了买瓶醋？那我去买，你先回去。要不要我？不用不用不用，回去吧啊。小小，小小，你怎么在这儿啊？小小，对不起，婚礼那天，我所说的那些话都不是我的真心话，我已经失去理智了。没关系啊，是不是真心话，我都不会往心里去。我明明以前跟你保证过，我会变得更好，我还变得能让你依靠。可是我还是依然浑浑噩噩，不求上进。我知道，你对我是彻底失去信心了，所以你才会选择另外一个人，对不对？小小，你能不能不要离开？不管我们之前发生过一些什么事儿，但是当我戴上婚戒的那一刻，我们之间就永远也没有可能了。小让我求求你，我求求你了。小小，我爱你。所得到的一切，一定可以让他遗忘掉所有的不快。在他的璀璨生活中，所有关于我的那些记忆，都会变得不值一提。而对我来说，从此以后，也许唯一知道他消息的渠道，也只有财经新闻了。这就是我们该有的结局。醒了吗？醒了，我一会儿就起来。好。咋
，扎，说来。孕妇啊，不能吃太油腻的东西啊！面包、牛奶、鸡蛋，又健康又营养。你的呢？我已经吃过了，起得早。好，你慢慢吃，我去收拾一下。谢谢。怎么样？出来以后，心情是不是好很多？也不会胡思乱想了。其实啊，我让你继续在公司上班，也是因为这个原因。哎，对了，你妈这几天和那几个亲戚去普陀山烧香，等我们做完假，她也应该差不多回来了吧？你费心了。你爸妈为什么没跟着一起去啊？啊，他们要回美国，这样也挺好的。万一他们留下来，发现我们之间有什么破绽，就不太好了。我都不知道这辈子该怎么报答你。那你就当是我上辈子欠你的吧。我本来啊，是打算带你出国玩的，但是你的身体不太允许，所以最好的选择就是来山里住几天，就是没有什么娱乐，不知道你会不会无聊。不会，出来看看这些山山水水、花花草草的，有些事情自然就想通了。跟这些比起来。我自己这点事儿，又算什么呢？来，慢点。怎么样？好美啊，这儿！我感觉我自己就跟做梦一样。接下来的这一周啊，都可以好好做梦。哎哎哎！你现在啊，不能碰凉水，我来洗。帮我拿一下。嗯。这边的小青菜啊，特别新鲜。晚上给你做一道拿手菜，就是没什么荤菜。你会钓鱼吗？看别人钓过几次，但基本操作应该没什么问题吧。嗯，那要不咱俩出去钓一条鱼，晚上煮个鱼汤？好啊，等我洗完这些菜啊。来来，我来。哎，你三个问题吗？你问，但是请你要如实作答，不能隐瞒。那这个的话，我要看看情况了。<笑>第一个问题就是，我当时进 MG， 你是不是有私底下跟陆总打过招呼啊？当然没有，那个时候你已经在 MG 实习了，我只是跟他碰面的时候随口提了一句。说我有个朋友在他手底下做事儿。那后来吴倩倩写匿名信，她也没有损伤公司的利益，为什么陆总把她辞退了？你是不是你让他那么做的？这算是第二个问题吗？这是同一个问题啊。就算我这么要求。陆阳也不会这么做啊，他这个人啊，在某些事情上还是黑白分明的，这其中就包括朋友。如果吴倩倩她不是你的朋友，她这么做，陆阳应该会赞赏她
，毕竟能够抓住对方的弱点，这是他的本事。但吴倩倩是你的朋友，大概是陆阳这几年被别人在背后捅刀捅的实在是太多了，他讨厌像吴倩倩这种在背后捅朋友几刀的人，给他点教训，免得以后害人害己。那第二个问题，啊。你那次在我家，到底跟我妈说了些什么呀？我随便编了一些你跟沈侯之间的故事，让他相信是沈侯对不起你在前面。我虽然撒了谎，但有的时候善意的谎言，比较能够让人接受。好，那第三个问题，你当初是怎么答应 Cindy 和他在一起的？我知道你们的很多故事，什么大雪封校啊，废弃的实验室之类的。我记得之前好像有人说过，对上司的情感问题不是很感兴趣，因为在我心里。Cindy 是我的朋友，虽然可能他现在会怨恨我吧，但是我还是想知道你们之间究竟问题出在哪儿。真的想知道啊？是侧翼的心。自从我妹妹在我眼前过世之后，我看到的一些因为我而受伤的人或事儿，总会忍不住自责，想要上前呵护。那个时候我以为那就是爱，后来我才明白，是那个时候我没弄清楚。所以两年了，你还没弄清楚。这个就是我错上加错的地方，所以你才不忍心欺骗自己，也不想再欺骗他，就和他分手了。其实我跟他分手，不光是只是因为这个原因。那还有什么原因？我只答应你回答你三个问题。这还是同一个问题。其实有段日子，精神状态不好，看了一段时间的心理医生。在我还没有痊愈之前，我不想耽误任何人的生活。那，那你现在呢？你现在有好转吗？好了，不说这些，要不鱼都钓不上来。虽然我们的婚姻只是形式，但是如果你有什么问题或者有什么想不通的事情，你可以跟我聊聊，我会尽全力帮你的。怎么样？怎么样？很鲜哎！我小时候经常帮我妈做饭，都还没有你做的好。看来厨艺这东西还是需要天分的。那是因为啊，你没有看到我百分之九十九的努力。五年前我在美国读研究生的时候。几乎每顿饭都是我自己做的，没问家里要过一分钱。当然，这跟美国的中餐难吃有很大的关系。所以你也过过那种穷困潦倒的日子啊？嗯，可以这么说吧。
对了，想起来一个故事，你想不想听到？嗯。有一次啊，我记着，我特别特别的馋，特别想吃火锅，就背着房东买了煤气炉，在房间里面煮火锅吃。中间的时候，我到对面街拿了一份快递，结果回来的时候，我就看见，整条街的火警全部都响起来了。结果我就在想，是不是谁家着火了？想看看热闹。结果你猜怎么样？我的房东满脸漆黑的跑出来对我大喊 ：“Hey Jen, what's wrong with you？” 后来我才知道，是我的火锅烧干了，把床单全部都点着了。天哪！后来我冲进去帮忙，你难以想象，惨不忍睹那个场面。那应该是我人生的第一次，也是最后一次。披着毛毯坐在街上看日出，后来呢？后来我就在警察局度过了一天。从警局一出来，房东就连人带东西全部都给我扔出来了。你难以想象，我满身的烟灰，蓬头垢面，拖着行李，流浪在大街上。确实难以想象。很难忘的回忆。吃吧。嗯。尝尝这个西兰花，嗯，营养很好。那就这样吧，散会。这沈总啊，可真不得了。嗯，悟性真高，才上任没多久，新手立马变老手。是啊，但是就是不知道为什么非得在这分公司办公啊？例会，也要把我们叫到这里来。哦，我听说。沈总以前在这儿上过班，对这儿有感情。不会吧
身上的太阳好大啊！好像伸手就能够到他一样。盛红，希望我们都能等到天亮。想想，我想是天亮了。